శుభం బియాదు శ్రీ గురు బ్యో నమ జ్యోతిష్యంలో నాకు చాలా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి చాలామంది నాకు ఫోన్ ద్వారా అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితుల ప్రకారం చూసుకుంటే కరోనా యొక్క ప్రభావం చూసుకున్న తర్వాత చాలామంది ఉద్యోగ రీత్యా ఇబ్బంది పడ్డాము వ్యాపార రీత్యా ఇబ్బంది పడ్డాము అదేవిధంగా చేసే ప్రతి పనుల్లో ఇబ్బంది పడ్డాము కాంట్రాక్టర్స్ అనుకోండి ఎవరైనా అనుకోండి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారస్తులు అనుకోండి మాల్స్ నడిపేవాళ్ళు అనుకోండి సూపర్ మార్కెట్స్ నడిపేవాళ్ళు ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో రకాలుగా వ్యాపారాలు చేసేవారు సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ అని స్వతంత్ర భావాలతో సొంత ఆలోచనతో వ్యాపారం చేసేవాడు అంత ఫ్రీలాన్స్గా వ్యాపారం చేసేవారు కూరగాయలు అమ్ముకునేవారు తర్వాత ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ నడిపేవాడు రోడ్డు మీద ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ పెట్టి కొన్ని హైదరాబాద్లో అయితే ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఫుడ్ అయితే మామూలుగా కూడా కాదు మరీ విపరీతంగా అద్భుతంగా వాళ్ళు తయారు చేస్తుంటారు వాళ్ళందరికీ జీవనోపాధి అంతా ఇబ్బంది కలుగుతుంది చూసారా ఇంతమంది ఉన్నారు నాకు చాలా కావాల్సి రోజు వస్తున్నాయి ఏమిటి గురువు గారు ఏంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉద్యోగం లేదు సద్యోగం లేదు మూడు నెలలు ఖాళీ అయిపోయాము తర్వాత కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలంటే అంత యాక్షన్ ఉంటుందా చెప్పిన ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్కి వాల్యూ ఉంటుందో ఉండదు తెలియదు ప్రతి ఒక్కరు బయట వస్తూ తింటాడో తినడో తెలియదు మాలికెళ్ళి వస్తూ కొంటాడకుండా తెలియదు బట్టలు కొందామని వెళ్ళేసరిగా బట్టలు ఏముందో తెలియదు కొనాలో కొనలో కూడా తెలియదు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ సంక్షోభం మామూలు సంక్షోభం కూడా కాదు అన్నిటికీ ముఖ్యంగా ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్నిటికీ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రాజ్యము రాజ్యం అంటే ప్రొఫెషన్ కర్మస్థానము మనకు నిజంగా ఆర్థికంగా మనం ఒక ఎదగలమా లేదా రీబోక్ అంటే మనం రీబౌన్స్ అవ్వగలుగుతామా మనం అనుకున్న స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతాం లేదా మనకు రోజు రెండు ఐదు చేతులు నోట్లోకి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన ఆహారము చేసే పని ద్వారా వస్తుందా రాదా ఇది ఆస్ట్రాలజికల్గా ఒక వ్యక్తి యొక్క జాతకంలోని దశమ క్షేత్రం ఏ విధంగా ఉన్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాడి యొక్క జీవన విధానంలో ఎటువంటి కర్మ చేసి ఆదాయం సంపాదిస్తాడు ఎటువంటి కర్మ చేస్తే ఆర్థిక బలం పెరుగుతుంది ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే తనకు ఆదాయం వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనకు టెన్త్ హౌస్ అంటే లగ్న నుండి పదో ఇల్లు మనకు చెప్తుంటుంది ఇది ఎస్ట్రాలజికల్గా ప్రతి ఇండివిజువల్ యొక్క జాతకంలో మనం తెలిసే విషయం అన్నమాట సో చాలామంది నాకు ఫోన్ రాగానే అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంతమందికి ఆన్సర్ చెప్పడం నా వల్ల కాదు కాబట్టి చాలామంది నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా నాకు ఫోన్ చేయడము గురువు గారు మీరు చెప్పండి మనకు ఈ ఉన్న పరిస్థితుల్లో అది ఇప్పుడు ఎస్ట్రాలజికల్గా ఉండేవాళ్ళు కూడా ఒక సమస్య కదా వాళ్ళకి ఆర్థికంగా ఏదో ఒకటి రావాలి రాకపోతే వాళ్ళు నిలబడడం కష్టమే వేద పండితులకైనా కష్టమే పూజారులకైనా కష్టమే అలాగే చూస్తే కిరాణా షాప్ నడిపే వాళ్ళకి కష్టమే వాడు తన ధర్మస్థానం ప్రకారం ఏం చేస్తున్నాడు వ్యాపారం చేస్తున్నాడు కిరాణా షాప్ పెట్టుకుని టెన్త్ హౌస్ బాగాలేకపోతే అది బలహీనపడిపోతుంది సో ఈ విధంగా టెన్త్ లాడు గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాము టెన్త్ లాడ్ ఎలా ఉండాలి టెన్త్ హౌస్ ఎలా ఉండాలి టెన్త్ హౌస్లో ఏ విధమైన గ్రహాలు ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అని విషయంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం అందులో భాగంగానే ఇది ఒక స్టడీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ది ఆస్ట్రాలజీ నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మన లగ్నం నుండి పదమ భావం అంటే లగ్నం మేషలగ్నం ఉంటే పదవ భావం అంటే అక్కడ మకర లగ్నం మకర రాశి అవుతుంది అలాగే వృషభం అంటే కుంభం అవుతుంది మిథనం అంటే మనకు మీనం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథన లగ్నం తీసుకున్నామంటే ఒక వ్యాపారస్తుడు ఉంటాడు అటువంటి వ్యాపారస్తుడు దశమ భావం ఏమైంది అంటే మీనం అయింది మీనం అంటే అధిపతి గురుడు అయ్యాడు సో మనం ఏంటంటే జాతకంలో ఎప్పుడైనా పరిశీలించిన ప్రతి ఒక్కరి జాతకంలో మనం చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే రాశి చక్రంలో దశమాధిపతి ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ దశమాధిపతి నవాంశంలో ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏ స్థానంలో ఉన్నాడు ఏ గ్రహంతో కలిసి ఉన్నాడు ఏ భావంలో ఉన్నాడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనకు ఎటువంటి ప్రొఫెషన్లో ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాడని మనం చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ అంటే ఆస్ట్రాలజీ నేర్చుకున్న వాళ్ళు చెప్పాలన్న విషయం ఒక లాజిక్ చెప్తున్నాను ఏంట ఏంటంటే దశమ భావము దశమ భావాధిపతి దశమ భావంలో ఏమైనా గ్రహం ఉంటే ఆ గ్రహము ఆ గ్రహము దశమ భావము దశమ భావాధిపతి ఆ భావాధిపతి దశమ గ్రహం ఏదైతే ఉందో దశమంలో ఏ గ్రహం ఉందో ఆ గ్రహము ఇవి నవాంశంలో ఎక్కడున్నాయని కూడా మనం చూసుకోవడం చాలా అవసరం పడుతుంది అది నవాంశంలో కానీ వాళ్ళ యొక్క జాతకంలో కానీ మంచి ఉన్నతమైన స్థితిలో కానీ ఉన్నాయనుకున్న ఉచ్చ స్థానంలో ఉన్న ఉచ్చ స్థితి పొంది ఉన్న శుభగ్రహంతో కలిసి ఉన్న శుభస్థానంలో కలిసి ఉన్న శుభమైన భావంలో కూడా కలిసి ఉన్న డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఇది ఒక తాత్కాలికమైన సమస్యగా మనం భావించి మనకు వాళ్ళకి ఊరట కలుగుతుంది అని చెప్పడానికి అవకాశం చాలా మటుకు ఉంటుంది చెప్తాం అన్నమాట అయితే ఈ దశమ భావానికి యోగం ఉందా లేదా అన్నది ఇంకో యాంగిల్లో కూడా మనం చూస్తాం ఎలా చూస్తాం నైన్త్ హౌస్
నైన్ థౌస్ బాల్ అయిపోతే టెన్ థౌస్ బాగుండదు టెన్ థౌస్ బాల్ అయిపోతే లెవెన్ థౌస్ ప్రాఫిట్స్ ఉండవు అంటే జాతకంలో మనం చూడాలంటే టెన్ థౌస్ ఎలాగ ఉంది వాడు ఎటువంటి కర్మ చేసి బాగుపడతాడు ఎటువంటి ప్రొఫెషన్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతాడు అని చెప్పే దానికంటే ముందు నైన్ థౌస్ ఎలాగ ఉందని చూడడం అవసరం నైన్ థౌస్ అంటే ఎవరి గురించి చెప్తుంది తండ్రి గురించి చెప్తుంది నైన్ థౌస్ ఎప్పుడు ఎవరి గురించి చెప్తుంది చదువు గురించి చెప్తుంది నువ్వు ఎటువంటి విద్యని చదువుతావు ఎటువంటి సంస్కారాలు నేర్చుకుంటావు తండ్రి నుండి నువ్వు వంశ పారిపర్యంగా ఎటువంటి సంస్కారాలు నేర్చుకుంటావు ఎటువంటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటావు చదువుకుని ఈ రెండు తెలిసేవి మనకి ఎక్కడంటే నైన్త్ హౌస్ చెప్తుంది సెకండ్ హైన్ నైన్త్ హౌస్ మనకి ఇవన్నీ చెప్తుంటాయి సెకండ్ హౌస్ ఫోర్త్ హౌస్ నైన్త్ హౌస్ చదువు గురించి చెప్తుంది నైన్త్ హౌస్ మన పూర్వజన్మ సుస్కృ సుకృతం దుకృతం తండ్రి నుండి మనకు వంశ పారిపర్యంగా వచ్చే స్థితిగతులు ఇవన్నీ కూడా మన నైన్త్ హౌస్ చెప్తున్నమాట అంటే ఇవన్నీ కలిసి ఒక అదృష్టం అనే స్థితి ఏర్పడుతుంది నైన్త్ హౌస్లోని అది దాన్ని బట్టి టెన్త్ హౌస్ మనకు తెలుస్తుంది ఎటువంటి ప్రొఫెషన్ చేసి మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతా అని చెప్పి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకు నైన్త్ హౌస్ అంటే తండ్రి అంశం నుండి ఉన్న అదృష్టం ఎంత ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కర్మ సిద్ధాంత ప్రకారము పూర్వజన్మ సుకృతం దుకృతం యొక్క దృష్టిలో పెట్టుకుని నైన్త్ హౌస్లో ఉన్న గ్రహాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దాన్ని బట్టి టెన్త్ హౌస్ నిర్ణయం తీసుకుని నవాంశంలో కూడా టెన్త్ హౌస్ ఎక్కడ ఉన్నాడు టెన్త్ హౌస్ ఓనర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు వాడు ఏ భావం చూసుకుని చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి దాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి యొక్క స్థితిగతలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయనకు కావాల్సిన మంత్రం కానీ కావాల్సిన జపం కానీ కావాల్సిన రత్నం కానీ కావాల్సిన కర్మ కానీ ఎటువంటి కర్మలు చేయాలని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఇప్పుడున్న కరోనా పరిస్థితుల్లో ఆల్మోస్ట్ డౌన్ లెవెల్లో ఉన్న వ్యక్తి అయినప్పటికీ బయటకు తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నా యూట్యూబ్ చూసే వ్యక్తులందరికీ ప్రత్యేకంగా ఎవరైతే దీన్ని చూసి నేర్చుకోవాలనుకున్న వ్యక్తులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ నేను చెప్పాలనుకున్నా ఉంటే దయచేసి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మీ యొక్క చక్రాన్ని తీసుకోండి మీ నైన్త్ హౌస్లో ఎవరు ఉన్నారు చూడండి టెన్త్ హౌస్లో ఎవరు ఉన్నారు చూడండి లెవెంత్ హౌస్లో ఉన్నారు చూసుకోండి ఈ మూడు బేస్ చేసుకుని మీరు ఫోన్ కాల్ చేయండి మీకు తెలిసిన ఎస్ట్రాలజర్ కూడా ఫోన్ కాల్ చేయండి చేసి దాన్ని బట్టి ఎటువంటి నిర్ణయం అంటే ఇది అగైన్ రీ లైఫ్ సెకండ్ లైఫ్ ఆఫ్ యువర్స్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఈ కరోనా వ్యవహారం అంతా నడిచి తర్వాత మనకు రెండో పునర్జన్మ లాంటిది అంటే ప్రొఫెషనల్లో కూడా రెండో రకమైన వ్యాపార వ్యవహారం చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క వ్యాపారం ఆల్మోస్ట్ జీరో లెవెల్కి వచ్చేసాను వచ్చి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవుతుంది అంటే నీ కర్మ సిద్ధాంత ప్రకారం నువ్వు చేయవలసిన కర్మ ఏదైతే ఉందో ఏ కర్మ చేసి అయితే మీరు బాగుపడాలనుకున్నావు ఏ కర్మ చేసి జీవించాలనుకున్నావు ఏ కర్మ చేసి నువ్వు ఒక నాలుగు రాళ్ళు వెనక వేసుకుని నీ యొక్క సంసారాన్ని నీ యొక్క వంశాన్ని నిలబెట్టాలనుకుంటున్నావు ఆ దానికి ఒక ఎండ్ వరకు వచ్చి మళ్ళీ రీఓపెనింగ్ అవుతుంది ఈ కరోనా ప్రభావం వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందులో మనకు ఒప్పుకోవాల్సిన విషయమే అది ఏమాత్రం సందేహం లేదు అటువంటిప్పుడు నేను గైడెన్స్ చేయాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే ప్లీజ్ దయచేసి మీ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ హౌస్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి మీరు ఇంట్లో ఉంటే అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని చక్కగా ఎటువంటి ప్రొఫెషన్లో మనం రీసెట్ అవ్వాలని ప్లాన్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్గా అలాంటి ప్లాన్ చేసుకుంటే ఒకవేళ మీ దగ్గరలో ఎవరైనా అస్ట్రాలజీ ఉంటే వాళ్ళు ఫోన్ ద్వారా కన్సల్ట్ చేయండి ఎవరు లేకపోతే మా యూట్యూబ్ చూసిన తర్వాత మాకు ఫోన్ ద్వారా కానీ మీరు కన్సల్ట్ చేస్తే దానికి చక్కటి గైడ్లైన్స్ ఇస్తాం బేస్ చేసుకున్న దాని తట దానికి కావాల్సిన మంత్రము దానికి కావాల్సిన యజ్ఞం చేసుకోవాల్సింది ఏమంటే చెప్పడము లేదంటే రత్నధానం చేయాలి ఎటువంటి రత్నధానం చెప్తాం అది చేసి అదొక లక్కీ లైఫ్ అనుకోండి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయండి కొత్త లైఫ్ని రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందండి శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స